അവർ ചാനൽ വേസ്റ്റ് ടു ടേസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചക്കയും ബീഫും നമ്മൾക്കെന്നാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം നമ്മളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ ചക്ക വെട്ടി അത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീഫും വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് ചക്ക ഞാൻ ഒരു അരമുറി ചക്ക അരമുറി ചക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അര ഒന്ന് ഒരു കിലോ ചക്ക ഉണ്ടാവും അത് അര കിലോ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി മസാളപ്പൊടി കുരുമുളക് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നു ചെറിയുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമന്നുള്ളി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഉള്ളികളും കൂടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ലേശം ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി കാരണം നമ്മൾ ചക്കയിലും ബീഫിലൊക്കെ ഉപ്പിട്ട വേവിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഊത്തു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും ഫുൾ ഫ്ലെയിം വേണ്ട ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് മൂത്തു വരണം ബ്രൗൺ കളർ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം മുളക് പൊടിക്കും മല്ലിപ്പൊടിക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു കുത്തുണ്ടാവും ആ കുത്തുമണം മാറി കിട്ടാനും അത് ഉള്ളിയൊക്കെ ആയിട്ട് യോജിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് ായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ആ മസാലയെല്ലാം ബീഫിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മസാല ഇത്തിരി മുമ്പിൽ നിൽക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുള്ളവ കുറച്ചുകൂടി മസാല വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉചിതം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയെ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം മല്ലിപ്പൊടി ആയാലും മുളക് പൊടി ആയാലും എരിവ് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പൊടിക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചിലവർക്ക് ചക്കയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു നെഞ്ചിലൊരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ കുരുമുളക് പൊടി ചെല്ലുമ്പോൾ അതൊന്നും നെഞ്ചരിച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് ചക്ക ആഡ് ചെയ്തുണ്ട് ഇനി ചക്ക ബീഫുമായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിക്ക് ബീഫിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ചക്കയിലേക്കും ആ ബീഫിലേക്കും അത് നന്നായി ചേരും എന്നിട്ട് നന്നായി നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക രണ്ടും കൂടി നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ചക്കയും ബീഫും ഒരുവിധം പാകമായിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് 
ഒരു പ്രത്യേക വാ സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ആ ബീഫിൻ്റെയും ചക്കയുടെയും പിന്നെ മസാലകളുടെയൊക്കെ എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ചക്കക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചക്കയും ബീഫും നിങ്ങളെൻ്റെ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് കാരണം ചക്കയൊക്കെ നമ്മളുടെ വീടുകൾ ഉള്ളതാണ് ബീഫ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചക്കയും കൂടി കുറിച്ചിട്ട് കഴുകി നമ്മളുടെ മക്കൾക്കും വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കണം ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പകർത്താം ിനി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക